আসসালামু আলাইকুম জামিল কুকিং স্টুডিওতে আরেকটি পিঠা রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি আর আমি তৈরি করে দেখাবো বেবি খানা পিঠা নাম শুনেই যেমন মনে হচ্ছে মজাদার পিঠা আসলেই তাই আর এই বেবি খানা পিঠা তৈরি করার জন্য আমার লাগবে চালের গুঁড়া নিয়েছি 2 কাপ আর খেজুরের গুড় নিয়েছি 1 কাপ এটাকে গুলিয়ে নিয়েছি ডিম নিয়েছি 3 টি নারকেল কুড়ানো 1 কাপ আর এখানে আমি হাফ লিটার দুধকে ঘন করে এক কাপ করে নিয়েছি ময়দা নিয়েছি দুই টেবিল চামচ ওয়ান এন্ড ফোর টি স্পুন নিয়েছি এলাচি দারচিনি পাউডার ওয়ান এন্ড ফোর কাপ নিয়েছি ঘি চালের গুঁড়িতে এখন দিয়ে দিয়েছি ময়দা দুই টেবিল চামচ এই ময়দাটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে পিঠাটা বানানোর পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সফট থাকবে শুধুমাত্র চালের গুঁড়ি দিলে এটা শক্ত হয়ে যাবে আর একটু ময়দা ইউজ করলে বানানোর পরেও এটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সফট থাকবে এখন দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় বাটিতে ময়দা আর চালের গুঁড়ো মিশানো এলাচি আর দারচিনি দুটোকে শিলে বেটে এটা পাউডার করে নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি নারকেল কোড়ানো দিয়ে দিচ্ছি শুকনো ইনগ্রিডিয়েন্ট গুলো এখানে সব দিয়ে দিয়েছি দিয়ে লবণ দিয়ে দিব সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি আমি এখানে ডিমগুলোকে একটা বাটিতে নিয়ে ফেটে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি ঘি আপনারা চাইলে ঘিটা দিলে ফ্লেভারটা ভালো আসে ঘিটা দিয়ে দিচ্ছি এবার দিয়ে দিচ্ছি গুড়টা আপনারা চাইলে চিনি গুড় দুইটা একসাথে করেও দিতে পারেন কিংবা আপনাদের স্বাদের মাত্রা অনুযায়ী বাড়াতে কমাতেও পারেন আর আমি এখানে খেজুরে গুড় দিয়েছি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে যেন সবকিছু ভালো করে মিশে যায় কোনো গডি বা লামস না থাকে এটাটাকে আমি তিন থেকে চার মিনিট পর্যন্ত ভালো করে মেশাচ্ছি যাতে কোনো গডি না থাকে ভালো করে মিশে যায় যে মোল্টে বিবি খানা পিঠাটা দিবেন ব্যাটারটা সেই মোল্টে অবশ্যই একটু বাটা দিয়ে একটু ব্রাশ করে দিতে হবে যাতে ইজিলি উঠে আসে ব্যাটারটাকে বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি ঢেলে ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি আমি দিয়ে তার উপর দিয়ে দিচ্ছি বাটিটা পাতলে দিয়ে দিয়েছি দিয়ে এটাকে যখন ফুটে উঠবে পানিটা তারপর মিডিয়াম করে দিয়ে দিয়ে দিব এই বিবি খানা পিঠাটাকে আপনারা কেক বা পুরিংয়ের মতন করে ভাপে দিতে পারবেন ওভেনও দিতে পারবেন তো টু হান্ড্রেডে দিয়ে ওভেনে যদি দিতে চান তাহলে ফর্টি ফাইভ ফিফটি মিনিট রেখে এরপরে দেখে নিতে পারেন যদি না হয় এরপরে ফাইভ মিনিট করে করে দিতে পারেন তা আমি এখানে চুলায় দিচ্ছি ভাপে ঘন্টার জন্য ঢেকে দিচ্ছি এক ঘন্টা পরে ফিরে আসছি হয়ে গেছে আর আমি পানি আরও একবার পানি দিয়ে দিয়েছি যতবারই পানি শেষ হয়ে যাবে চেক করে পানিটা দিয়ে দিবে এখন আমি চেক করে নিব চেক করে নিচ্ছি মনে হচ্ছে হয়ে গেছে দেখুন দুধ পেকে লেগে নেই ক্লিয়ার এসেছে এখন এটা হয়ে গেছে আর যদি ক্লিয়ার না আসতো তাহলে লেগে থাকতো তাহলে আমি আরও দশ মিনিটের জন্য ঢেকে দিতাম এখন এটা ঠান্ডা হলে পরিবেশন করে নিব পিঠাটাকে ঠান্ডা করে নিয়ে নিব একটা প্লেটে তৈরি করে নিলাম আপনারা এভাবে ট্রাই করে দেখেন খুবই মজাদার একটা পিঠা একবার বানালে বারবারে বানাতে ইচ্ছে করবে আর আরো নতুন নতুন পিঠা রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ